ஹே காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரெசிபிஸ் ட்ரெண்டிங் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் அரிசி மாவு இருந்தா போதும் இந்த சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிய கண்டிப்பா இன்னைக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் அரிசி மாவு இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பரான இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு உங்க கிட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபிய எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் நீங்க ரெசிபிஸ் ட்ரெண்டிங் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் இந்த பெல் ஐக்கான்ல ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிபிகேஷன் நீங்க செட் பண்ணி வச்சாதா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் சோ தினம் தினம் நான் போடுற எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு ரெகுலரா வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டன்ல ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிபிகேஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சூப்பரான ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்யறதுக்கு கடாய் வச்சுக்கலாம் ஹெவி பாட்டம் கடாயா இருக்கட்டும் அதுல வந்து ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு அஹ் வெள்ள பூண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது வந்து தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு கப் அளவு இதுல அரிசி மாவு சேர்க்க போறோம் எந்த கப்புல நீங்க தண்ணி ரெண்டு கப்பு ஆட் பண்ணீங்களோ சேம் கப் அதே கப்ல ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவு இதுல ஆட் பண்ணிக்கோங்க கப்பு வந்து நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரே கப்பு மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் இப்போ இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம் பிளேம்லயே இருக்கட்டும் கட்டிகள் எல்லாம் இல்லாத மாதிரி நல்லா இதை கலந்துக்கணும் சால்ட் கரெக்டா இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சமா சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப அடுப்பை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நான் வந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா நம்ம மசிச்சு விட்டுக்கலாம் நீங்க ஒரு கிரேட்டர் இருந்துச்சுன்னா கிரேட்டர் வச்சு கூட துருவி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீங்க மேஷர் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இதை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து அரிசி ஒரு கப்பு ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த கப்புல கண்டிப்பா ஒரு கப்பு இருக்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க அளவு கரெக்டா இருக்கணும் ஒரு கப்பு அரிசி மாவு எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு கப்பு கண்டிப்பா பொட்டிட்டு இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுல அரிசி மாவு ஆல்ரெடி நம்ம கலக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வேக வச்சிருக்க இந்த உருளைக்கிழங்கையும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம காரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல சில்லி பிளேக்ஸ் வந்து சேர்க்க போறோம் சில்லி பிளேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரமிளகாய் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி துருவலா கிடைக்கும் அதுதான் வந்து சில்லி பிளேக்ஸ் இது கடையிலயும் அவைலபிளா இருக்கு சோ இந்த சில்லி பிளேக்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு காரம் வேணுமோ அவ்வளவு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதுல பெப்பர் பவுடர் கா அரை டீஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்திருக்கேன் நான் ஃப்ரெஷ்ஷா சேர்த்திருக்கேன் நீங்க வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலை மாவு அரை கப்பு நம்ம சேர்க்கணும் அரிசி மாவு ஒரு கப்பு சேர்த்திருந்தோம் இல்லையா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்திக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது போல ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்ன உரண்டைகள்லாம் பிடிக்கணும் அதுக்காக இதுல இருந்து கொஞ்சமா நான் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கைக்கு என்ன வேணும்னா கூட நீங்க ஆயில் கொஞ்சம் கைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல இருந்து கொஞ்சமா ஒரு உரண்டை எடுத்துட்டு நமக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்ல வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்ல நம்ம உரண்டை பிடிச்சிக்கலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல வந்து இதை நான் வந்து உரண்டை பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் நான் சொன்ன அளவெல்லாம் கரெக்டா நீங்க போட்டு பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா மாவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒட்டாது கரெக்டா இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ல இது ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் பிளேஸ்க்கு நம்ம இப்ப மாத்திக்கலாம் சோ இப்ப இது போல நம்ம இது லைட்டா உருட்டணும் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே போல நமக்கு சைசஸ் கிடைச்சிரும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்றது சோ இது போல நீங்க நல்லா உருட்டிக்கோங்க உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து ஈக்குவல் சைஸா இருக்கும் நான் வந்து
சோ இப்ப பாருங்க அளவுகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சைசஸ்ல வேணுமோ அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சின்னதா வேணா சின்னதா இல்ல பெருசா வேணா பெருசா அப்படின்னு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அது போல இது எல்லாத்தையும் நீங்க கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது போல எல்லாத்தையுமே நீங்க ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஷேப் பண்ணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா ரெண்டு சைடும் நீங்க டச் பண்ணிட்டு இது போல உருட்டினீங்க அப்படின்னால இந்த ஷேப் அழகா வந்துடும் ரொம்ப ஹெவியா எல்லாம் பண்ணும் இல்ல லைட்டா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணீங்கனாலே ஷேப் வந்து ரொம்ப அழகா வந்துடும் சோ இது போல ரெண்டு சைடும் லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லைட்டா ஒரு ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் நமக்கு கிடைச்சிடும் இது போல எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சோ எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே போல நான் அப்படி பிடிச்சிருக்கேன் இது வந்து இதை விட குட்டியா வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் பெருசா வேணாலும் ஷேப்ஸ் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்ல ஹீட்டா இருக்கு நல்ல ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா மீடியம் பிளேம்ல வச்சுட்டு இது நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு சைடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கோல்டன் கலர்ல வரணும் சோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா மீடியம் பிளேம்ல வச்சுட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா சட்டனை நம்ம செஞ்சிடலாம் ஈஸியான இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியை கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்மளோட ரெசிபி ஸ்டெண்டிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு கண்டிப்பா வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட இன்னொரு சேனல் ஹெல்தியா வாழம் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்